అందరికి నమస్కారం ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళ కోసం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఎగ్జామినేషన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే కొంతమంది కోసం వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్లో నష్టపోవద్దని యాక్చువల్గా నేను ఈ ప్రిన్సిపల్కి విరుద్ధం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చదివి ఎగ్జామ్కి అప్లై వెళ్ళే వాళ్ళని సో ఇక ఇప్పుడు ఫోర్స్ చేసి చాప్టర్ అంతా చదవమంటే పాపం ఎగ్జామ్స్కి లేట్ అవుతుంది అందుకోలేరు కాబట్టి ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ కెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బోర్డు వాళ్ళ కెమిస్ట్రీలో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హేబర్స్ ప్రాసెస్ అమోనియా అప్లోడ్ చేసేసాను ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఇయర్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది సో ప్లేలిస్ట్లో ఎప్పటికప్పుడు నేను ఇది యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు ప్లే ప్లేలిస్ట్లో చూసుకోండి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మ్యాక్సిమమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంతే సిక్స్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ గన్ షాట్గా మీరు రెండు ఎయిట్ మార్క్స్ మీరు రెండే రాయాలి ఎక్కువ రాశారు మీరు రెండే ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి ఆ రెండే ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పే క్వశ్చన్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఖచ్చితంగా వచ్చేలాగా నేను మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ రెడీ హో ఓజోన్స్ ప్రిపరేషన్ ఇవాళ మనం చూడబోతున్నాం హౌ ఈజ్ ఓజోన్ ప్రిపేర్డ్ ఓజోన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు అండ్ హౌ డస్ ఓజోన్ రియాక్ట్స్ విత్ దీస్ ఆల్ కాంపౌండ్స్ ఓజోన్ వీళ్ళతో ఎలా రియాక్షన్ జరుపుతుంది వాళ్ళతో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఇథిలిన్ దగ్గరికి వస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది పొటాషియం అయోడైడ్ రియా దగ్గరికి వస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది నా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు కదా అని ఎగిరి గంతేసి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది దాని ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఓజోన్ చూద్దాం మనం సో ఓజోన్ ప్రిపరేషన్ చాలా సింపుల్గా ఉంది మీకు చాలా సింపుల్ మీకు ఉంటాం కదా నిజంగానే చాలా సింపుల్ సో ఓజోన్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద నేచర్ ఒకటి ఓ టూ గాను ఒకటి ఓ త్రీ గాను వీటిని మనం ఎల్లోట్రోప్స్ అంటాం ఒకే కాంపౌండ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో అవైలబుల్ అవు అయితే వాటిని మనం ఎల్లోట్రోప్స్ అంటాం సో ఆక్సిజన్ రెండు డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్లో మనకి అవైలబుల్ అవుతుంది ఓ టూగా దొరుకుతుంది ఓ త్రీగా దొరుకుతుంది ఆక్స్ ఇది ఓజోన్ ఇది ఆక్సిజన్ మీకు ఓజోన్ గురించి నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతారు ఓజోన్ ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది ఓజోన్ లేయర్కి హోల్స్ పడుతున్నాయి గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరిగిపోతుంది ఎండలు పెరుగుతున్నాయి డిప్లెషన్ ఆఫ్ ఓజోన్ లేయర్ హోల్స్ పడటం ఎంత మీరు చదువుతుంటారు ఓజోన్ మనం ఎలా రక్షించాలి ఓజోన్ రక్షించడం కోసం మనం ఏమేమి చేయాలి అంత మీరు ఎన్నో రకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు కూడా ఓజోన్ మీద కాంటెస్ట్లు కూడా పెడుతుంటారు స్కూల్ లెవెల్లో ఓకే చాలా మనం దాన్ని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సో ఓజోన్ న్యాచురల్గానే అట్మాస్ఫియర్లో ప్రిపేర్ అవుతుంది మనం ఓజోన్ ప్రిపరేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఓజోన్ అనేది నేచర్లో ఆటోమేటిక్గా ప్రిపేర్ అవుతుంది ఎలా ప్రిపేర్ అవుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఓజోన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంత ఈజీగా కన్వర్ట్ అవుదు ఆక్సిజన్ ఓజోన్గా అంత ఈజీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది దీనికి ఒకళ్ళు హెల్ప్ చేయాలి సో సన్లైట్ సన్లైట్ లేదా దీన్ని మనం యూవీ లైట్ అనొచ్చు అల్ట్రావైలెట్ రేస్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఆక్సిజన్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అల్ట్రావైలెట్ రేస్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఏమ ఏమవుతుంది తెలుసా ఆక్సిజన్ యాటమ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఆక్సిజన్ యాటమ్స్గా విడిపోతుంది రెండు ఆక్సిజన్ యాటమ్స్గా విడిపోతుంది స్ప్లిట్ అవుతుంది ఒక ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఆక్సిజన్ యాటమ్స్గా విడిపోతుంది ఈ రెండు ఆక్సిజన్ యాటమ్స్లో ఒక ఆక్సిజన్ యాటము మామూలు ఆక్సిజన్ యాటమ్ కాదు ఇది మామూలు ఆక్సిజన్ యాటమ్ కాదు ఇది హై స్పీడ్ హైలీ ఎనర్జెటిక్ హైలీ యాక్టివ్ ఇది కొంచెం స్టేబుల్ యాటమ్ ఇది హైలీ యాక్టివ్ అన్స్టేబుల్ అది అట్లాంటి యాటమ్ అది సో ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లో ఎన్నో ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అవునా ఎన్నో ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ సో సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి కొన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి కొన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకో అంతే కదా అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఏమేమవుతున్నాయి ఇలా స్ప్లిట్ అవుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందండి ఇది అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అల్ట్రావైలెట్ని ఇది ఎలా స్ప్లిట్ అయింది ఒక ఆక్సిజన్ యాటమ్ గాను ఇంకొక అన్స్టేబుల్ యాటమ్ గాను స్ప్లిట్ అయింది ఇది స్టేబుల్ అనుకుందా అన్స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ ఊరుకుంటుందా ఊరుకోదు ఇది పోయి ఏమవుతుంది స్ప్లిట్ కానీ ఓ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కదా అల్ట్రావైలెట్ రేస్ని తీసుకోకుండా అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఆక్సిజన్ మాలి
ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది ఆ లేయర్ మనందరినీ కాపాడుతుంది అది చల్లగుంటే మనం చల్లగుంటాం ఓకేనా సో ఇది నేచర్లో జనరల్గా జరిగిపోతుంది సో మన గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ మన గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ దాని అంతటా అదే ఓజోన్గా మారుతుంది బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ అంతా మారిపోదు అంటే ఆక్సిజన్ అంతా మారిపోదు మనం పిలుచుకుంటున్న ఆక్సిజన్ ఉండదు కదా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ మాత్రమే ఓజోన్గా కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు నిరంతరంగా మనమేం కన్వర్ట్ చేయం మనమేం ఆక్సిజన్ని ఓజోన్గా కన్వర్ట్ చేయం సన్లైట్ నుంచి వచ్చే యూవీ రేస్ని ఆక్సిజన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఓజోన్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ మనం మన చుట్టూ రోజు జరిగే ప్రాసెస్ మనం చూడడం కాకపోతే కూర్చొని చైర్ వేసుకొని కూర్చొని బయట కూర్చొని మనం ఈ చర్యను అంతా ఈ రియాక్షన్ అంతా మనమే అబ్జర్వ్ చేయం ఇది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లేబరేటరీలో కూడా లేబరేటరీలో కూడా ఆక్సిజన్ని ఓజోన్గా కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ ఉంది సో మనం లాబరేటరీ ప్రాసెస్ చూద్దాం సో లాబరేటరీ ప్రాసెస్లో లేబరేటరీ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే వెన్ వెన్ స్లో డ్రై stream of stream of pure cold are enni perlu ne re saxian ki in rakala qualities ga ilgundali adi slow dry stream of pure cold oxygen is subjected to is subjected to silent memal anatledu silent electric డిశ్చార్జ్ ఈ సబ్జెక్ట్ టు సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ దెన్ సచ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు కన్వర్టెడ్ టు ఓజోన్ టు ఓజోన్ ఇప్పుడు ఎన్ని క్వాలిటీస్ చూడండి చూసారా ఎలాంటి ఆక్సిజన్ అట అంటే స్లో డ్రై స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ప్యూర్ కోల్డ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఎలా ఉండాలట స్లోగా ట్రావెల్ చేస్తూ డ్రైగా ఉండాలి అంటే దాంట్లో ఎలాంటి మాయిశ్చర్ ఉండకూడదు వాటర్ మాయిశ్చర్ ఉండకూడదు డ్రైగా ఉండాలి స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ప్యూర్ కోల్డ్ ఆక్సిజన్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ అయి ఉండాలి వేరే ఇతర అదర్ కాంప్ ఎలిమెంట్స్ ఉండకుండా ప్యూర్ ఆక్సిజన్ సార్ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఎట్లాగో ఆక్సిజనే కదా ఓజోన్గా మార్చే కదా మేము ప్యూర్ ఆక్సిజన్ పంపిస్తాం కోల్డ్ ఆక్సిజన్ ప్యూర్ కోల్డ్ ఆక్సిజన్ అరే ఆక్సిజన్ ఎందుకు స్లోగా పోవాలి అసలు ఎందుకు డ్రైగా ఉండాలి ఎందుకు చల్లగా ఉండాలి అలాంటి ఆక్సిజన్ సరే అవి ఎందుకు ఉండాలో మనం తర్వాత చూద్దాం అలాంటి ఆక్సిజన్ ఈ సబ్జెక్ట్ టు సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ అలాంటి ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తారట సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్కి గురి చేస్తారు సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ అప్లై చేస్తే దాని మీద అప్పుడు ఆక్సిజన్ ఓజోన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అది కూడా మొత్తం ఆక్సిజన్ కాదు అప్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అప్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ మొత్తం కంప్లీట్ ఓజోన్ కాదు అందులో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఓజోన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది దీని ఈక్వేషన్ చూద్దాం మనం సో ఆక్సిజన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ఓజోన్ ఏం చేస్తే సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ మనం చేస్తాం సో ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేద్దాం ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ టూ త్రీ టూ సార్ టూ త్రీ సార్ అండ్ ఇది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కూడా అండి ఇది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆక్సిజన్ ఓజోన్గా కన్వర్ట్ అయితే ఓజోన్ స్టేబుల్ కాదు అన్స్టేబుల్ ఓజోన్ చాలా అన్స్టేబుల్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఒక స్టేబుల్ ఎల్లోట్రో నేను మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ఆక్సిజన్ మనకి రెండు ఫార్మ్స్లో మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది అని ఒకటి ఓ టూ కాను ఇంకోటి ఓ త్రీ కానీ ఈ రెండిట్లో ఇది స్టేబుల్ ఇది అన్స్టేబుల్ మళ్ళీ ఓజోన్ ఆక్సిజన్గా స్ప్లిట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఓజోన్ అన్స్టేబుల్ కాబట్టి సో దీన్ని మనం స్టేబుల్గా ఉంచాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అది నేను ఆ ప్రాసెస్ ఎట్లయితుందో చెప్తాను సో ఆక్సిజన్ని ఏం చేస్తే ఓజోన్ వస్తుంది సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ ఈ రియాక్షన్ అనేది అంటే మనకి తయారైన ఓజోన్ని మనం స్టేబుల్గా ఉంచకపోతే మళ్ళీ ఓజోన్ తిరిగి మళ్ళీ ఆక్సిజన్గా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఓజోన్ ప్రిపేర్ అయ్యాక ఓజోన్ని స్టేబుల్గా ఉంచడం కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఈ రియాక్షన్ ఒక ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఎండో 
ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఈ రియాక్షన్ జరగాలంటే మనం ఎనర్జీని ఇవ్వాలి ఆక్సిజన్ ఓజోన్గా మారు అంటే నేను మారినట్టుంది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి బాబా బాబు నీ కొంత ఎనర్జీ ఇస్తాను నువ్వు ఓజోన్గా మారు అని మనం ఆక్సిజన్కి ఎనర్జీని సప్లై చేయాలి దాన్ని మనం చెయ్యి 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 చెయ్యొద్దు చెయ్యొద్దు దాన్ని మనం ఇక్కడ రాస్తాం ఎంత ఎంత ఎనర్జీని మనం సప్లై చేస్తుంటే నియర్లీ వన్ ఫార్టీ టూ కిలో జౌల్స్ ఎనర్జీని ఇస్తేనే నాకు మొబైల్ ఫోన్ కొని పెడితేనే నేను చదువుతాను నువ్వు ఈ ఎనర్జీని ఇస్తేనే నేను ఓజోన్గా మారుతానని పాపం ఇది ఎనర్జీని తీసుకొని ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఆక్సిజన్ అబ్జార్బ్స్ దిస్ ఎనర్జీ అండ్ కన్వర్ట్స్ టు ఓజో సో దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ అండ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఎండోథర్మిక్ అంటే ఎనర్జీని తీసుకునే రియాక్షన్ రియాక్షన్ జరిగాక ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తే దాన్ని ఎగ్జోథర్మిక్ అంటాం అది వేరే విషయం ఇక్కడ మనకు ఎగ్జోథర్మిక్ లేదు ఇది ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ రైటా సో ఇప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు ఆక్సిజన్ స్లోగా డ్రైగా ప్యూర్గా కోల్డ్గా ఉండాలి ఆక్సిజన్ సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ అన్నారు సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ ఏంటి సైలెంట్గా ఉండటం ఏంటి చూద్దాం అనప్పుడు కన్వర్ట్ టు ఓజోన్ ఇక్కడ బై అన్ యాపరేటస్ అన్ యాపరేటస్ కాల్డ్ ఓజోనైజర్ ఓజోనైజర్ అని యాపరేటర్స్ ఉంది ల్యాబరేటరీలో ఓజోనైజర్లు ఉంటాయి ఈ ఓజోనైజర్లలో మనం ఆక్సిజన్ పంపితే ఓజోన్ బయటకు వస్తుంది మనం ఆక్సిజన్ లోపలికి ఇస్తాం ఆక్సిజన్ కూడా బయటకు వస్తుంది మొత్తం ఆక్సిజన్ అంతా ఓజోన్గా కన్వర్ట్ అవ్వదు సో కొంత ఆక్సిజన్ బయటకు వస్తుంది మనకు కావాల్సిన ఓజోన్ కూడా బయటకు వస్తుంది అలా ఓజోన్గా మార్చే యాపరేటర్స్ ఏది ఆక్సిజన్ని ఓజోన్గా మార్చే యాపరేటర్స్ ఓజోనైజర్ సో మనకి కొన్ని ఓజోనైజర్స్ ఉన్నాయి సీమన్స్ ఓజోనైజర్ సీమన్స్ ఓజోనైజర్ సీమన్స్ ఎస్ కూడా అయింది పేరు సీమన్స్ ఓజోనైజర్ రెండు బ్రాడీస్ ఓజోనైజర్ సో ఈ రెండు ఆపరేటర్స్లు ఒక సైంటిస్ట్ ఇచ్చాడు సీమన్స్ అయినా ఇచ్చాడు కాబట్టి సీమన్స్ ఓజోనైజర్ బ్రాడీస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి బ్రాడీస్ ఓజోనైజర్ మీకు యాక్చువల్గా ఈ ఓజోనైజర్ల గురించి చెప్పమని ఎక్కడా లేదు అంటే ఓజోనైజర్లలోకి పోయి వాటి ప్రిపరేషన్ అంతా మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఓన్లీ ఇగో ఇది డెఫినేషన్ ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ రాయగానే డెఫినేషన్ ఎట్లా ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతుంది ఓజోను వెన్ స్లో డ్రై స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ప్యూర్ కోల్డ్ ఆక్సిజన్ సబ్జెక్టెడ్ టు సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ దెన్ సచ్ ఆక్సిజన్ అప్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ఓజోన్ బై అన్ ఆపరేటర్స్ కాల్ ఓజోనైజర్ ఇది రాయాలి ఇది రాసి ఈ క్వశ్చన్ రాయాలి ఇది మర్చిపోదు ఇది కూడా రాయాలి సో ఇప్పుడు మీకు ఈ పదాలు అర్థం కావటం కోసం ఫీల్ కోసం ఎంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పినా కూడా మరీ బట్టి పట్టకూడదు కదండి కాబట్టి కొంత ఫీల్ కోసం నేను నాకు నా వల్ల కూడా కదా మరీ బట్టి పెట్ట వీటి మీనింగ్ చెప్తాను మీరు అది ఎగ్జాంపుల్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు వద్దు సార్ మా అంటే ఇమీడియట్గా ఇక్కడే వీడియోని కట్ చేసి నా కాన్సెప్ట్ తర్వాత వెళ్ళిపోండి ఈ రియాక్షన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోండి డైరెక్ట్గా మీకు ఆ ఫీల్ అవసరం లేదండి రైట్ వీటి మీనింగ్ చెప్తాను నేను ఇప్పుడు చలో సో సీమన్స్ ఓజోనైజర్ చూపిస్తాను నేను దాదాపు బ్రాడీస్లో కూడా అదే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది సీమన్స్ ఓజోనైజర్లో ఏం జరుగుతుంది చూడండి సీమన్స్ ఓజోనైజర్ ఇలా ఉంటుంది షేప్ రైట్ ఇక్కడి నుంచి ఆక్సిజన్ని సప్లై చేస్తారు రైట్ ఇటు ఆక్సిజన్ లోపలికి ఎంట్రీ టడాయి ఆక్సిజన్ లోపలికి ప్రవేశించింది సో ఆక్సిజన్ లోపలికి ప్రవేశించిన తర్వాత అది ఓజోన్గా మారాలంటే మనం ఒక పని చేయాలి ఏం చేయాలంటే దీని అప్పర్ సర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఈ ట్యూబ్ ఉంది చూసారా ఈ ట్యూబ్ యొక్క అవుటర్ సర్ఫేస్ అవుటర్ సర్ఫేస్ని మనం ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఈ లోపల ట్యూబ్స్ లోపల వైపుకు ఒక ఎలక్ట్రోడ్ సో టిన్ టిన్ ఎలక్ట్రోడ్స్ని ఎలక్ట్రోడ్స్గా ఇక్కడ టిన్ని తీసుకుంటాం సో వీటిని మనం ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తాం హై వోల్టేజ్ సప్లైకి కనెక్ట్ చేస్తాం హై వోల్టేజ్ సప్లై హై వోల్టేజ్ అనమాట ఈ రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్య చాలా హై వోల్టేజ్ క్రియేట్ చేసే దానికి పవర్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం మనం ఎలక్ట్రిక్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం సో సో ఇప్పుడు ఈ ఇది ఇది ఎలక్ట్రోడ్ ఇప్పుడు నేను గీతలు గీసేది ఎలక్ట్రోడ్ ఇది లోపల ఉండే ఎలక్ట్రోడ్ ఇది బయట ఉండే ఎలక్ట్రోడ్ 
सो ई एलक्ट्रोड मध्य ग्लास ट्यूब उ ग्लास ट्यूब आक्सीजन एंटर अटे इदंत आक्सीजन इदंत आक्सीजन इट वस्तु कपल के वस्तु कदा सो इदंत आक्सीजन रईट आक्सीजन आक्सीजन को आक्सीजन बैठक को ओजोन बैठक को आक्सीजन बैठक को ओजोन टेन पर्सेंट दादा टेन पर्सेंट मरी एक्व के टेन ट्वेंटी पर्सेंट वरुक फिफ्टीन पर्सेंट वरुक वस्तु मैं बैठक लपल्ल की पंपची आक्सीजन ऐस डेज चार अमौंट बैठक वस्तु रईट इपू स्टार्ट मैं इक का सो इक मन एलक्ट्रोड्स मध्य हई पोटनशियल डिफरस मेटा हई वोलटेज मेटे एम जरूत इकड़ चूँ इन इन वैर हई वोलटेज पवर प्रयाणम चुनाव मैं हई वोलटेज पवर प्रयाणम चुनाव दीन चुट को एलक्ट्रिटी डिश्चारज करे वेस्ट एलक्ट्रिक डिश्चारज इज नथिंग बट वेस्ट आफ् करे करे अंत वैर पद दीन चुट पकल को एलक्ट्रिटी को डिस्पर्स वाटर मालिक्यूल चुट गाटर मालिक्यूल तेम एक्वि मॉइचर एक्वे बो वटर मालिक्यूल बर्षाकाल वातावरण चल उ सो चुट वटर मालिक्यूल एक्वनको सो वैर पोत करे को वटर मालिक्यूल लाकटे अंक वैर चुटू चूँ हई पे पवर सप्ल पवर सोर्स की दगर बोवदार मुक षा दिन दगर षाक पड़ती दिन चुट को करे डिश्चारज अवता करे डिश्चारज अटर मालिक्यूल वाले एम जरूर सौंड वस्तु इधर खचिता एवरना पलटूर उ फील पोलो टवर उठा टवर उ चूँ ऊर्जा बैठ पोलिए सप्लाइल पोटाई हई वोलटेज लाइन पोत दिन मरी दगर मल्ल अंदर एना जरिए अबसर्व चे हई वोलटेज दिन सौंड वस्तु पवर करे सौंड वस्तु सो नाइस वस्तु अद अदे यह एनर्जी वेस्ट कलक्ट्रिकल एनर्जी आ वेस्ट सौं फाम को कनवर्टी ला आफ कंजर्वे आफ एनर्जी कनर्जी मैम वेरे फाम को कनवर्ट सो आईस रावटा कारण चुट उ मॉइचर तो कुछ वाटर मालिक्यूल आटर मालिक्यूल वाल सौं मालिक्यूल वैब्रेषन वाल सौंड वस्तु सो अंकने मन एला आक्सीजन लपल्ल की पंपाली पाइंट नंबर वन सो आक्सीजन लपल्ल की मैं पंपेट ड्रई आक्सीजन पंपचा इकड एम जो मैं हई वोलटेज करे सो हई वोलटेज प्लेट मध्य हई वोलटेज करे प्रयाणमु जनरल मॉइचर तो कुछ आक्सीजन नाइस वस्तु सौं बउंड डिस्टर्बे अंकने ड्रई आक्सीजन पंप ड्रई आक्सीजन पंपे इपू नाइस वस्त अंकने दीने सैलैंट सैलैंट एलक्ट्रिक डिश्चारज सैलैंट एलक्ट्रिटी डिश्चारज अवता वैर करे दिन चुट एलक्ट्रिटी को डिश्चारज अवता कुछ सो ई प्लेट मध्य करे डिश्चारज अवता अंक दाखिल सैलैंट अने पेर सैलैंट एलक्ट्रिक डिश्चारज तरह प्यूर अंत सर ओके आक्सीजन मतमे उ प्यूर् स्लो एंटे आक्सीजन स्पीड के असल वेदे अवटपुट टेन पर्सेंट आक्सीजन मध्य कुछ रियाक्षन जरगा कदा रियाक्षन जरगटा को टाइम पड़ता कदा आक्सीजन लपल्ल के ट्रर ना उपयोग पारपो अरे रियाक्षन जरिए लपे आक्सीजन बारे आ टेन पर्सेंट रहा सो अंक स्लो आक्सीजन मेल प्रयाणम चेयरि करे सैलैंट एलक्ट्रिक डिश्चारज की गुरी मेल मेल आक्सीजन ओजोन का मारत नैक्स्ट स्ट्रीम अटे प्रवाह आक्सीजन स्ट्रीम आफ प्यूर् को आक्सीजन इधी इंपारटे को आक्सीजन एन कम आक्सीजन चलेंटे गुर्तपेको नेचर मन आक्सीजन एक्सट्राक्टे प्रासेस उदंत नीटेल चपेन ओनली पै पै लाइन चाहे नेचर आक्सीजन वेरे वेरे एलमेंट्स तो कल मैक्सीम एक् नईट्रोजन तो कल एयर नईट्रोजन का उड़े सो नईट्रोजन तो वेरे वाट कंबई स्टेट उ फ्री स्टेट तक उ फ्री स्टेट उ तक उ वेरे वाट कंबई स्टेट उ सो वाली वेरचेट फ्राक्षनल डिस्टिशन अने प्रासेस आ प्रासेस एमेंटे मन अनविरा चलपरचा आक्सीजन सपरेट अव्वाले को आक्सीजन दिन चलपरचा 
ఆ చల్లబరిచే ప్రక్రియలోనే ఆక్సిజన్ కోల్డ్ ఆక్సిజన్గా చల్లగా మారిపోతుంది అంటే వేరు చేసే ప్రాసెస్లు ఎందుకంటే మనకు ప్యూర్ ఆక్సిజనే లోపలికి పోవాలిగా ఆక్సిజన్తో పాటు నైట్రోజన్లు ఆక్సిజన్తో పాటు ఆర్గాన్ గాలిలో ఆర్గాన్ కూడా ఉంటుంది కొంతవరకు మేరకు అవి కూడా పోకూడదు కాబట్టి ఇంప్యూరిటీస్ పోకూడదు ప్యూర్ ఆక్సిజనే లోపలికి పోవాలి కాబట్టి మరి ప్యూర్ ఆక్సిజన్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఫ్రాక్షనల్ డెస్టిలేషన్ అనే రకరకాల ప్రాసెస్ల ద్వారా తీస్తాం అలా తీసిన ఆక్సిజన్ కోల్డ్గా ఉంటుంది చల్లగా ఉంటుంది సో అందుకని కోల్డ్ ఆక్సిజన్ ప్యూర్ కోల్డ్ ఆక్సిజన్ అంటే అదే ప్యూర్గా ఉన్నది అంటే ఖచ్చితంగా కోల్డ్గా ఉంటుంది అయింది అర్థమైందా స్లో డ్రై స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ప్యూర్ కోల్డ్ ఆక్సిజన్ ఆ ఆక్సిజన్ని ఇలా లోపలికి పంపిస్తే సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ జరుగుతూ ఉంటే ఈ ప్లేట్ల మధ్య ప్లేట్ల మధ్య జరుగుతుంటే ఆ డిశ్చార్జ్ మధ్యలో నుంచి ఆక్సిజన్ ఇలా పోతూ పోతూ నేను చెప్పాను ఇలా స్టార్టింగ్లో ఒక అన్స్టేబుల్ ఆక్సిజన్ ఆటం వచ్చి ఆక్సిజన్కి కొలైడ్ అయ్యి అది ఓజోన్గా మారిపోతుంది ఈ సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ పని ఏంటి ఇందులో అసలు అంటే మీకు ఒక మాట చెప్పాను నేను ఆక్సిజన్ ఓజోన్గా మారుతుంది కానీ అన్స్టేబుల్ ఓజోన్ మళ్ళీ తిరిగి ఆక్సిజన్గా మారే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది అవునా సో మనం ఏం చేయాలి తయారైన ఆక్సిజన్ని స్టేబుల్గా ఉంచాలి స్టేబుల్గా ఉంచేది ప్రాసెస్ ఇదే సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ని ఓజోన్గా మార్చటమే కాకుండా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఓజోన్ సారీ ఆక్సిజన్ని ఓజోన్గా మార్చటమే కాకుండా ఓజోన్ని స్టేబుల్గా కూడా ఉంచే ప్రాసెస్ ఇది సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ సో మీకు ఫీల్ కోసం చెప్పాను ఈ ప్రాసెస్ అంతా సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ అంటే ఏంటో మీకు మరి తెలియకుండా మరీ బట్టి పట్టడం బాగోదని సో ఇదంతా మీకు ఎగ్జామినేషన్ కోసం లేదు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కోసం లేదు సో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి షోరూ స్టార్ట్ చేస్తే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఓజోన్ ప్రిపరేషన్లో వెన్ స్లో డ్రై స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ప్యూర్ కోల్డ్ ఆక్సిజన్ ఈ సబ్జెక్టెడ్ టు సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ దెన్ సచ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఓజోన్ బై అన్ ఆపరేటర్స్ కాల్డ్ ఓజోనైజర్ ఈక్వేషన్ వచ్చి ఓ టూ గివ్స్ ఓ త్రీ బ్యాలెన్సింగ్ త్రీ టూ అండ్ ఇక్కడ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అవుతుంది సుమారుగా వన్ ఫార్టీ టూ కిలో జల్స్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అవుతుంది సైలెంట్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ గురి చేస్తే ఇది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ కూడా మీరు రివర్స్ కూడా పెట్టచ్చు మనకు ప్రా ప్రిపరేషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఒక యారో పెడతాం యాక్చువల్గా రియాక్షన్ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ ఇది అయిపోయింది ఓజోన్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది ఇంతే యాక్చువల్గా మీరు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాసేది అయితే నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది మీ ఫీల్ కోసం నన్ను తిట్టుకోకండి రైట్ నెక్స్ట్ హౌ డస్ ఓజోన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఏక్ దో తీన్ చార్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆరుగురితో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో ఒక్కొక్క రియాక్షన్ మీకు సింపుల్ సింపుల్గా చెప్తా ఓజోను ఒక బెస్ట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ తెలుసా మీకు ఓజోన్ ఒక బెస్ట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటో తెలియదు మళ్ళీ మళ్ళీ అది తెలియదు కదా ఆక్సిడైజ్ చేసే వాళ్ళని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటారు ఎల్ఐసి పాలసీ చేసే వాళ్ళని ఎల్ఐసి ఏజెంట్ అంటారు ఆక్సిడైజ్ చేసేదాన్ని ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటారు ఇక్కడ ఎవరెవరిని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుందో మీకు నేను అన్నీ చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇతిలీన్తో రియాక్షన్ చూడండి సి టూ హెచ్ ఫోర్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ నేను ఇలా రాస్తాను ఇది సి టూ హెచ్ ఫోరే కదా ఇతిలీన్ ఏ హే సి టూ హెచ్ ఫోర్ రెండు సీలు నాలుగు హెచ్లు సి టూ హెచ్ ఫోర్ ఇతిలీన్ దిస్ ఈజ్ ఇతిలీన్ ఇతిలీన్ స్పిల్లింగ్ ఏంటో ఇథైలిన్ ఇథిలీన్ ఓకే ప్లస్ ఆక్సిజన్ సో ఏం జరుగుతుంది తెలుసా ఇథిలీన్ ఆక్సిజన్తో రియాక్షన్ ఇది ఒక ఆల్కీన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో మీరు చదువుతారు ఆల్కీన్స్ ఇవి ప్రోపీన్ ఈథీన్ ఇథిలీన్ ఈథీన్ ఇదే ఇథిలీన్ బ్యూటీన్ ఇవన్నీ ఆల్కిన్స్ ఈ ఆల్కిన్స్ ఓజోన్తో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఒక సైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది సైక్లిక్ కాంపౌండ్ చూడండి గమ్మత్తుకి ఏం జరుగుతుందో సిహెచ్ టూ ఎవరు ఇక్కడ సిహెచ్ టూ డబుల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ సో ఈ డబుల్ బాండ్లో ఇక్కడ జరిగి వీళ్ళ మధ్య వీళ్ళిద్దరి మధ్య బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఈ రెండు బాండ్లు బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ ఉండాల్సిన రెండు బాండ్లు ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఆక్సిజన్ సో ఇది దీంతో ఫామ్ చేసిన ఒక బాండు తీసి ఆక్సిజన్కి పెట్టింది ఇది దీంతో ఫామ్ చేసిన ఒక బాండ్ తీసి ఇటు ఆక్సిజన్తో కనెక్ట్ అయింది సో ఆక్సిజన్ వచ్చి లింక్ అయింది అనమాట సో ఇంకా రెండు ఆక్సిజన్లు కదా మొత్తం మూడు ఆక్సిజన్లు కదా సో ఇది ఒక సైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది దీన్ని ఇథిలీన్ ఓజోనైడ్ అంటారు ఇథిలీన్ ఓజోనైడ్ ఓజోనైడ్
ఈథిన్ ఓజోనైడ్ ప్రోపీన్ ఓజోనైడ్ బ్యూటీన్ ఓజోనైడ్ పెంటీన్ ఓజోనైడ్ అట్లా సో ఒక సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఓజోనైడ్ అనేది అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఉండాల్సిన రెండు బాండ్లు ఒకటి టింగ్ ఇటు వచ్చింది ఇది ఇటు వచ్చింది ఇక్కడ లేవేగా చెయ్యి 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 వద్దు అని ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా రైట్ ఫస్ట్ది అయిపోయింది సెకండ్ది ఎవరు పొటాషియం అయోడైడ్ పొటాషియం అయోడైడ్ మాయిశ్చర్తో రియాక్షన్ జరుగుతుందో ఆక్సిజన్ అంటే సారీ ఓజోన్ ఓజోన్ రియాక్ట్స్ విత్ పొటాషియం అయోడైడ్ మాయిశ్చర్ మాయిశ్చర్ అంటే ఏంటి అనుకున్నారు వాటర్ కూడా కలిసి ఉంటే దాన్ని మాయిశ్చర్ అంటుంది తేమ పొటాషియం అయోడైడ్ మాయిశ్చర్ అంటే పొటాషియం అయోడైడ్తో పాటు కొంత మాయిశ్చర్ కూడా ఉంటుంది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది దాంతో ఓజోన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది జరిగి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ అయోడిన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ మీరు గమన గమనించండి ఒక ఆల్కిన్స్లో తప్ప ఇప్పుడు మనం చూసే మిగిలిన రియాక్షన్స్ అన్నిట్లో కూడా ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఓజోన్ ఆక్సిజన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓజోన్ ఆక్సిజన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఏం రాస్తారు ఇక్కడ ఏం జరిగింది రియాక్షన్ ఏం జరిగింది ఓజోన్ ఎవరితో రియాక్షన్ జరిపింది పొటాషియం అయోడైడ్తో మాయిశ్చర్తో రియాక్షన్ జరిపి ఎవరెవరు ఫామ్ అయ్యారు మెయిన్గా ఇది మెయిన్ ప్రోడక్ట్ అయోడిన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇవి బై ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఓజోన్ ఓజోన్ ఆక్సిడైజెస్ ఆక్సిడైజెస్ పొటాషియం అయోడైడ్ మాయిశ్చర్ టు అయోడిన్ కేఐని ఐ టూగా ఆక్సిడైజ్ చేసింది ఇక్కడ ఆక్సిడైజ్ జరిగింది తెలుసా ఆక్సిడైజింగ్ ఇక్కడ ఆక్సిడైజింగ్ ప్రాసెస్ జరిగింది పొటాషియం అయోడైడ్ ఐ టూగా మారటం ఆక్సిడైజింగ్ ఆక్సిడేషన్ ఆక్సిడేషన్ అంటాం ఆక్సిడైజింగ్ జరిగింది లేదా ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు దీన్ని ఆక్సిడేషన్ జరిగింది ఇక్కడ దీన్ని ఆక్సిడేషన్ అంటాం ఆక్సిడేషన్ ఎట్లా సార్ అంటారా ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను పొటాషియం అయోడైడ్ మీరు రెండు ముక్కలుగా విడగొట్టారనుకోండి అవి ఎలా మారిపోతాయో తెలుసా పొటాషియం ప్లస్ గాను అయోడిన్ మైనస్ గాను విడిపోతాయి వీటిని క్యాచ్ చేస్తే అయోనైజ్ చేస్తే ముక్కలుగా తుంపితే పొటాషియం ప్లస్ గాను అయోడిన్ మైనస్ గాను మైనస్ అంటే అర్థం ఏం చెప్పండి ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి అయోడిన్లో ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఒక మైనసే ఉంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ ఉంది సో దీంట్లో ఎవరుంటారు ఐ మైనస్ ఉంటుంది ఇందులో ఇందులో ఎవరుంటారు ఐ మైనస్ ఐ మైనస్ అంటే అర్థం ఏమిటి ఐకి ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ ఉంది అయోడిన్లో ఇక్కడ సింబల్ ఉందా ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ప్లస్ లేదు మైనస్ లేదు అంటే అర్థం ఏంటండి అది న్యూట్రల్ పాజిటివ్ ఛార్జు లేదు దానికి ఎక్స్ట్రా నెగిటివ్ ఛార్జు లేదు దాంట్లో ఎంత పాజిటివ్ ఉందో అంతే నెగిటివ్ ఇద్దరు సేమ్ ఉంటే దాన్ని న్యూట్రల్ అంటారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది న్యూట్రల్గా ఉంది సో ఎలా ఉండే అయోడిన్ ఎలా మారింది ఐ వీళ్ళిద్దరు వరకు చూద్దాం ఈ సినిమాలో మొత్తం క్యారెక్టర్ని కలిసి పాగిపోమనండి ఓన్లీ ఐ మైనస్ని ఐటిని చూడండి ఎలా ఉండే అయోడిన్ ఎలా అయిపోయింది ఒక ఎలక్ట్రాన్తో నిండుగా ఎక్స్ట్రాగా నెగిటివ్ ఛార్జ్తో ఉన్న అయాన్ కాస్త న్యూట్రల్గా మారిపోయింది మంచిగా దగ దగ దగల ఆడే వెలిగిపోయి అయోడిన్ అయాన్ కాస్త న్యూట్రల్గా మారిపోయింది పాపం పెళ్లి చేసుకున్నాం అయోడిన్ అయాన్ అయోడిన్గా మారింది ఇది ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ ఎందుకు ఆక్సిడేషన్ అంటారా చూడండి ఎలక్ట్రాన్ లాస్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రా ఉంది మైనస్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఇక్కడ జీరో ప్లస్ లేదు మైనస్ లేదు అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏమైంది లాస్ అయింది ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే ఆ ప్రాసెస్ని ఆక్సిడేషన్ అంటారు సో ఇ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇఫ్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టేక్స్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్ సో ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ జరిగింది కదా సో ఎవరు ఎలా ఆక్సిడైజ్ అయ్యారు ఐ మైనస్ ఐ టూగా ఆక్సిడైజ్ అయ్యింది ఎవరు చేశారు ఆక్సిడైజ్ ఎవరు మన హీరో ఇంకెవరు ఓజోన్ సో ఓజోన్ ఆక్సిడైజెస్ పొటాషియం అయోడైడ్ అంటే దాంట్లో ఉన్న ఐఏ మైనస్ అనే అర్థం పొటాషియం అయోడైడ్ టు అయోడిన్ పొటాషియం అయోడైడ్ని అయోడిన్గా ఆక్సిడైజ్ అయింది ఆక్సిడేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ లాస్ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సిడేషన్ లేదా ఆక్సిజన్ గెయిన్ ఆక్సిజన్ వచ్చిన హైడ్రోజన్ లాస్ ఈ మూడు ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్ లేదు చెప్తాయండి ఎలక్ట్రాన్ పోగొట్టుకుంది అంటే నువ్వు ఆక్సిడైజ్ అయ్యావు ఆక్సిజన్ని తెచ్చుకుంది అంటే నువ్వు ఆక్సిడైజ్ అయ్యావు హైడ్రోజన్ పోగొట్టుకుంది అంటే నువ్వు ఆక్సిడైజ్ అయ్యావు అంటే హైడ్రోజన్ పోయినా ఎలక్ట్రాన్ పోయినా లేదా ఆక్సిజన్ వచ్చినా 
वेमु आक्सीडेज सो इक आक्सीडेस जी एस जी ई मैनस एलक्ट्रा का पगटको ई टू का मारे न्यूट्रल मारे क्या आक्सीडेज जी सो ओजो आक्सीडेज पोटाशिम अयोडेड मॉइचर टू अयोडे रईट सिंपल सिंपल ईक्वे बट ने अंत ना ऊर को ओजो इकड़े पे आक्सीडिंग एजेंट इने एजेंट इक वील इला मारपा आक्सीडेशन जरग्न कारण ओजो अंकने ओजो इज दे वन आफ द बेस्ट आक्सीडिंग एजेंट नैक्स्ट पोटाशिम अर्क्यूरी थर्ड वन मेर्क्यूरी वेदी मेर्क्यूरी आक्सीडेशन ओजो आक्सीडेज हेची टू ओ प्लस ओ टू आक्सीडेशन आक्सीजन रिज प्रती रियान आक्सीजन रिज ओजोन आक्सीजन हेल्पत ओके थर्ड रियान स्पेषल रियान दिलसा थर्ड दीदी चाल स्पेषल रिया बस इंटर इध टू उ कदा इध टू बेड आक्सीजन मूड इक्सीजन रे मूड सर बैलेंस बैल सो दिस प्रोसेस इज का टेलिंग आफ् मेर्क्यूरी टेलिंग आफ् मेर्क्यूरी दी टेलिंग आफ् मेर्क्यूरी अटार ई प्रासेस नो सो मोता इकड़ जो आक्सीडेशन एवरेवर का मारपय मेर्क्यूरी का मेर्क्यूर आक्सइड मेर्क्यूरी का मेर्क्यूर आक्सइड आक्सीडेशन जी एवर चार आक्सीडेशन मल्ल मन एजेंटे आक्सीडेशन एजेंटे आक्सीडिंग एजेंटे सो ओजो ओजो आक्सीडेजर आक्सीडेजी आक्सीडेज मेर्क्यूरी टू मेर्क्यूर आक्सइड इकड आक्सीडेशन एट्ला कंफर्म चार एलक्ट्रा को हईड्रोजन को आक्सीजन इंटी तुना आक्सीडेशन सो मेर्क्यूरी मेर्क्यूर आक्सइड मारी आक्सीजन चेरी आक्सीजन इंटी तुम अंकने आक्सीडेशन प्रासेस ओजो दी साक्ष्यम साक्ष्यम कदे आक्सीडेशन प्रा अदे दिन संगति मित्रा चूँ प्रासेस टेलिंग आफ् मेर्क्यूरी आना टेलिंग आफ् मेर्क्यूरी आने वाले मेर्क्यूरी आने चूसार पादरसम पादरसम एपड़ी चूसारा मैं धर्मीटर वाटी पादरस ने पड़े मेरी लगे यूट्यूब सर्च चे गूगल सर्चे पादरसम लेते वीडियो बोल उ मेर्क्यूरी वीडियो बहुत पादरस मन ने बोसा ने पादरसम बाला मारी ऐक्चुअल लिक्ड स्टेट में उ मेर्क्यूरी लिक्ड इला परच कदा मन नीलों ने बोस्ते नीले गुंड्र बाला उपाइए लेकिन ने परचे का मेर्क्यूरी अट्ला दी सर्फे टेन एक्व दी अभी बाला मारी सो so, इला बाला मारी जनरल बाला उड़े मेर्क्यूरी आक्सीजन वी चेरगा मेर्क्यूरी की आक्सीज आक्सीजन अटाने ऊर की नैन ओजो मेर्क्यूरी की ओजो वी चेरगा इधे एला मारपे मेर्क्यूर आक्सइड मारपे मेर्क्यूर आक्सइड ने परच दीन कना दी सर्फे टेन तग्पोदी सो नीलला डिस्ट्रिब्यूट अपड़दा चक्कर बाल्ग उ मन ओजो दीन मेदेगा स्प्रेड सो अभी जरक इला जो इधी फस्ट बाला उ बाला तरह मेल मेल आ बाल ओक सैजु तग्गे सैजु तग्गे सैजु तग्गे इला स्प्रेड ने नीलू मन नीलू बोस्ते ने स्प्रेड अट्ला स्प्रेड और तोकला कदा इक आकार अंक दी टेलिंग आफ् मेर्क्यू मेर्क्यूरी ग्राज्युअल 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 परचुक बाल सैज तग् 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 फ्लाट परचुक सो अंक दी टेलिंग आफ् टेलिंग आफ् मेर्क्यूरी अमकरण से इधी सो इक आक्सीडेशन जी आक्सीडेशन जरा कारण ओजो आ पाप ओजो पापम पुण्यम रईट नैक्स्ट नैक्स्ट मेर्क्यूरी अड्ड सलफेड सो लेड सलफेड जनरल लेड सलफेड ब्ला पौडर ब्ला कलर उ प्रिंटर् चूँ पौडर उ नल्ल पौडर कॉर्बन पौडर उ अला उ नल्ल पौडर को ब्रउन थि ब्रउन उ ब्ला पौडर दाँ 
ओजोन की ऐडे लेड सलफाइड इध लेड सलफाइड का लेड सलफेट मारी मल्ल आक्सीजन रिजीदी ओजोन आक्सीजन रियाक्षन जो लेड सलफेट एला उसा वैट कलर उ अरे नल्ल तल मारी एन अडवर्ट्समेंटे सब तो रुद्को तल बड़ी पतार अदो ओजोन रियाक्षन जरते बहुत ब्ला कलर उड़ सलफाइड ओजोन तो रियाक्षन जरपा वैट कलर लेड सलफेट इध सलफाइड इध सलफेट मारी सो इन गमन लेड सलफाइड लेड सलफेट आक्सीडेशन के जी आक्सीडेश आक्सीडेशन जी लेड सलफाइड लेड सलफेट मार आक्सीडेशन एट्ला कटोर एट्लाइडेंटर चूँ इकड़ आक्सीजन लेक्जन वे आक्सीजन इंटर दुक आक्सीडेशने कदा रईट इधन एजेंट गारेवर मन सारे ओजोन गारे सो ओजोन इकड़क आक्सीडिंग एजेंट पे लेड सलफाइड ने लेड सलफेट आक्सीडेट आक्सीडेज सो मैं इकड़ेम रहा ओजोन ओजोन आक्सीडेस आक्सीडेस लेड सलफाइड लेड सलफाइड टू ब्लैक लेड सलफाइड ब्लैक लेड सलफाइड सलफाइड टू वैट कलर लेड सलफेट फेर अडवर्ट्समेंट उपयोग पड़ती है रईट नैक्स्ट नैक्स्ट एवर अलवर् इधे सेम प्रासेस सिलर् मल्ल आक्सीजन ओजोन तो रियाक्षन जरते एजी टू ओ एजी टू ओ आक्सीडेज जो प्लस आक्सीजन टू तो मल्टे सरपोदे बैलेंस रईट सो एजी इकडेमें आक्सीडेजें एट्लाटार इध आक्सीडेशन गई प्रासेस मैं एट्लाइडेंफा सो सिलर सिलर आक्सइड मारपे आक्सीजन चेरी आक्सीजन चेरते इत आक्सीडेशन सो मेर रास लाइन इको रही सो ओजोन आक्सीडेज सिलर् टू सिलर आक्सइड आक्सीडेशन जी सो इकड मन ओजोन ओ आक्सीडेशन एजेंट बाने पे वेरी गुड इक लास्ट अं फल सिक्स नईट्रिक ऐसी नईट्रिक आक्सइड नईट्रिक ऐसी का नईट्रिक आक्सइड एनो एनो आक्सीजन तो रियाक्षन जरि एनो टू नईट्रोजन डयाक्सइड मारी मल्ल आक्सीजन रिज आक्सीजन रिज इक्सीजन रिज अोट आक्सीजन रिज सो मल्ल इक जगह प्रासेस एक्सीडेशन इक एनो आक्सीजन इक एनो टू रे आक्सीजन अटे इंको आक्सीजन चेरी वाल इंटी आक्सीजन वाल इंटर रातार इक आक्सीडेशन जीतर सो एम रास्त ओजोन आक्सीडेज नईट्रिक आक्सइड टू नईट्रोजन डया डयाक्सइड सो अभी चोट ओजोन एला पे एजेंट पे आक्सीडेजिंग एजेंट पे इधी आर रियाक्षन अभी ओजोन प्रिपरेशन ओके सो फील गुड हैपी एंड हैपी लर्निंग एंड बाय बाय जय हिंद